ama kweli ipo haja ya mimi na wewe kushirikiana katika kuangamiza jenga hili la mihadarati. Basi tukizidi kusonga mbele soko la kongoya hapa Mombasa sasa limepata sura mpya baada ya serikali ya kaunti ya Mombasa kuidhinisha mipango kabambe ya kuliboresha soko hilo. Lakini mengi yameibuka kufuatia uboreshaji wa soko hilo. Kaunti ya Mombasa ina kila sababu ya kujivunia kutokana na uwepo wa soko la Kongoya. Soko ambalo limeorodheshwa kuwa soko kuu la pili ndani ya Afrika Mashariki na Kati. Umaarufu wake ni kutokana na uzaji wa mitumba, matunda, nafaka na vitu kadha wa kadha. Wengi wamelifanya soko hili kuwa kitega uchumi cha maisha yao hivyo basi kuwekeza asilimia kubwa ya mtaji katika biashara za sokoni. Itakumbukwa ya kwamba Februari mwaka jana hali ya sintofahamu kati ya wafanya biashara na serikali ilitokea baada ya mabanda yao ya kazi kubomolewa kwa kile kilichotajwa kuwa lengo lilikuwa kuipanua barabara ya Mombasa hadi Malindi. Jambo ambalo msimamizi mpya wa soko hilo Mwende Samson anakinzana nalo. Kule kwa barabara ile ni road reserve. Na pia wakiwa kwa barabara wanahatarisha maisha yao kwa sababu in case of anything pale barabarani huwezi kujua ni nini itatokea ni vizuri wao wako mahali ambao pia wako safe na kuna security na hata yule mwenye atakuja kununua usalama wake pia tuna ujali zaidi walikuwa wanaenda kule kwa sababu walikuwa wanataka kuvutia kufuata wale customers zao kwa sababu wakiwa kule chini wanaamini ndio watauza watauze ule mwenye anapita lakini sasa tulikuwa tunahakikisha kuwa ni wote waingie kwa hili jengo ndipo yule mwenye anataka kuja kununua ni kama tu vile mvenye unajipanga ukitaka kwenda supermarket supermarket haikufuati njiani ama nyumbani unaamua unatoka unaifuata sasa na hawa tukawaambia wakitulia kwa hili jengo wateja wote watajua hapa ndipo mahali ambapo akitaka kitunguu tomato atapata ndani ya hili jengo akipata kila kitu akiingia kwa hili jengo jipya atapata kila kitu under one roof na that's why tukao tunawahimiza warudi ndani ndio wateja wao nao wawazoee kuwa wakiwahitaji waki ama wakihitaji chochote watapata pale kulingana na mwende usafi ni changamoto iliyoikabili soko hili kwa muda ila tangu achukue hatamu ya uongozi kuna nafuu kwa asilimia kubwa na upande huo atakwataka kuna mabadiliko makubwa sana hata soko sasa kuna naweza sema mandhari ni mazuri fresh air ukiingia sokoni si ile soko ulikuwa labda utasikia iko na uh -uh. sasa tunahakikisha tuna takataka zinakuja kuchukuliwa mara kwa mara sasa so, takataka siku hizo wamejaribu sana kwa sababu wanatoa baada ya siku tatu na nilikuwa kwa inakaa kama miezi miwili bado haijatolewa. Kongoya sasa iko safi kama pale mwanzo hata kukinyeshwa drain gauge nini. Nimepata management mpya tunashukuru. Usafi unakuwa mzuri. Paka jione kuna magari pia yanakuja kushafisha. Japo kuna kidogo kidogo lakini si kama pale mwanzo. Hata hivyo malengo ya wafanyia biashara hayajakamilika licha ya kwamba swala la usafi limepiga hatua na hata kujengewa sehemu bora za biashara wengi wakihisi ipo haja ya serikali kuimarisha utendaji wake wa kazi zaidi Kufikia sasa hivi tangu tuingia kwa hii gorofa tutoke kule chini tunaambiwa ni mageuzi ama kuleta actually development so far na kupanua biashara yetu lakini hatuoni kama ni kupanua biashara kwa njia moja ni kulemazwa in fact we are handcuffed ni kama tumetekwa nyara kazi ya yendi kwa sababu kule chini na kosa kugundua retailing and wholesaling kodi inajua iko juu sana kwa sababu unajua saa nyingine msipai na kuja ina inaongeza zaidi kulingana na vile sisi unajua ni watu wa biashara ndogo ndogo hapa mm. huwa tunasumbuliwa kila wakati kuna watu ambao wanatoa pesa wale wanakamata wale wengine watoe pesa na sio vya sahara nzuri hapa tunafaa tuwe kila mtu ni mesa moja moja kuna watu wako na sendi ya mesa tano mesa kumi na ukiongea wao una unakamatwa una unapelekwa ndani sisi tunaomba serikali iingilie kati 
hata viongozi wale tuko nao kuna viongozi wetu pia wako na ofisa ndi kiasi kwamba tukiangalia watu kama wa viazi viazi walikuwa wametengwa golofa ya tatu juu lakini tunaona kuna wenye wako huko golofa ya tatu na wengine wako hapa first floor kumaanisha kuna ofisa ndi sababu wote walikuwa huko juu mbona wengine wakaletwa chini wengine wakabaki juu kama si ofisa ndi hata baada ya soko hili kuzaliwa upya kuna changamoto nyingi wanazopitia nikiripotia taswira ya wiki jina langu ni Laura Rua